Hi friends, I am your educator Unis Muthangal. Welcome back to my channel, Success Radical. We have homework in the homework in class. We have to answer the description in the description. We have to answer the homework in the description. We have to answer the moral concept. We have to answer the question in the description. We have to answer the moral concept. अब ऐं दानी ये मॉल ऐं दाना नम्मले नी पढ़ी काम बोलना संगल ओके नम्मले साधारण डेली लाइफ ले यूज़ से ऐनो एक बार वर्ड्स के लंडे अब लोन ना ने एक जोड़ी रेंडे ऐं मतलब नम्मले पढ़ी ना ने एक जोड़ी अद बोले एक डसन पंद्रह ना ने नम्मले सोची बिकी ना ने एक डसन अद बोले सोशल मीडि� Nampaknya chemistry itu adalah logat yang usia ini orang alam. Mol. One mol ini baru ni al. Nampaknya awak kata orang number ni le. Six point zero two two into ten raise to twenty three atoms. Arah point pujum rende rende into pete gadam irwati mune atoms ini nampaknya one mol ini baru. Okay. Pernah dengar mana lagi? Pandangan deh, mana mana lalai ni, nama lalai satu dasar ni, buli kian, buli kian itu boleh. Ada macam curikii buli kian. Arah pon deh, pujim, janda, janda, ini deh, pete ke adam, ini beti muna atoms ni, nama lalai curikii buli kian nanti one mol atom. Okay, atre elu ini konsep deh. Apa one mol hydrogen atom ni, apa nama lalai? Atre atoms ni, nanti six point zero two two into ten raise to twenty three atoms ni. Okay, apa hydrogen de 6.022 into 10 raise 23 atoms unda mana mungkin? Etra gm ayeri kuma de 1 gm ayeri kum, alai 1 gm of hydrogen ana. 1 gm of hydrogen ana mungkin, adi etra gram ayeri kum editiri kena hydrogen that is 1 gram of hydrogen. Ready? अपन नमले इधर वाले पढ़ी चुके वाले संगीत योड़ कोड़ा वाले आलोडिन चरण ने टन वन ग्राम हाइड्रोजन ने डिटाल आदि वन जी ए माइडी वन जी ए मान गिल आदि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंडू टेन रेस ट्वेंटी थ्री एटम्स उन्नाव अत्रे इम एटम्स उन्नाव गिल आदि नमले इन्दु लेकिम वन मोल एटम one gm itu mana six point zero two two into ten raise twenty three atoms selle carbon atoms selle inggal tera mola irium one mol of carbon atom mana deh ready ini ada zaman yang ada pada nala gram nitrogen ada ditentang kilo one gm mana pada nala gram nitrogen itu mana deh one gm mana inggal six point zero two two into ten raise twenty three atoms sendau that's one mol okay ini pun yang ni ada double itu 24, 28 gram of nitrogen itu dalam, itu ada gm mana deh, dua gm mana, dua gm mana angkut two into n nya berum, atom tin, atom tin dalam, apa itu molai, dua molai, two mol, perkara yang lakukan sila lalu, one mol of atom means six point zero two two into ten raise to twenty three atoms, ready, ini ada ni ada mana kita kurna ini sila sila, mol ini ada no, ingatnya kuri kunda ini, angin yang angkut nama orang homework one. What is the number of moles of the following element? Taya tanri kuna mule kanggalu de moles mole de ennam. Okay. First one mana le? Ten gram hydrogen ane. Second one twenty four gram carbon ane. Third one forty two gram nitrogen ane. Fourth one thirty two gram oxygen. Next thirty two gram sulfur. Provided, ini adalah tanda tanda atomik mass tanda tanda. Hydrogen orangnya, carbon pandan de, oxygen padi nara, nitrogen padi nale, sulfur mupati rende. Okay. Ini nama kita pelajari kita mati rute mana molecular mass. Okay, nama kita ini mumba pelajari kita mana atomik mass. Alai. Orang Orang elemen ini orang atom atom hanya orang alam atom hanya melukum. Orang yang nanti oksigen orang ini le, orang oksigen atom hanya melukum. Orang yang nanti 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 oksigen atom hanya melukum.
ഒന്നെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം തന്നെ കൂടിച്ചേരും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ എച്ച് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറ് ഓക്സിജൻ ഒ ടു എന്നാണ് കാണാറ് നൈട്രജൻ എൻ ടു എന്നാണ് കാണാറ് ഇനി ചിലപ്പോൾ അവർ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കൂടിച്ചേരും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റേബ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പരസ്പരം എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മോളിക്യൂൾസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അഥവാ തന്മാത്ര എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാസ് നേരത്തെ ആറ്റത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മാസ് പോലെ ഇവർക്കും ഉണ്ടാകും ഒരു മാസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് മലയാളത്തിലും മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം നമ്മൾ സായിപ്പന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച പരിപാടികളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മലയാളീകരിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നുള്ളത് മോളിക്കുലാർ മാസ് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകാനേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്റാവും നമ്മൾ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജനോ പതിനാലാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒ എച്ച് ഒ ആൻഡ് എൻ അത് ആറ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് ടു ഐ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒ ടു ഐ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ഐ നമുക്കിങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് അഥവാ സംയുക്തങ്ങളായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഈ മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഓക്സിജൻ എന്ന ഒ ടു ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്താണ് ഈ ഒ ടു ഫോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സംയുക്ത അഥവാ ഒരു തന്മാത്ര അഥവാ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്മാത്ര ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക മോളിക്യുലാർ ഫോമല്ലേ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് എന്തായിരുന്നു ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താവും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു റെഡി ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരുന്നു പതിനാറ് നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് ഇവിടെ മോളിക്യുലാർ മാസ് അഥവാ തന്മാത്ര ആപ്പും ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആണ് മോളിക്യുലാർ മാസ് അടുത്ത ആളാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരുന്നു പതിനാലാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണോ പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് ആണ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മോളിക്യൂൾ അതാണ് നൈട്രജൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് എച്ച് ടു ഒ അഥവാ വാട്ടർ ജലം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റതുപോലെ ഒരേ ആറ്റംസ് അല്ല ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആറ്റം ഒന്ന് ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ദൻ പ്ലസ് ആഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് പതിനാറ് രണ്ടും പതിനാറും കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എ
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണുക ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അഥവാ അമോണിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള ആളാണത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നാലാമത്തെ ആൾ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പ്രൊവൈഡഡ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ പതിനാറ് സൾഫർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആറ്റോമിക് മാസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മോളിക്കുലാർ മാസാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സംയുക്തങ്ങളുടെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടത് എത്രയാണോ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് അതിന് ഈക്വൽ ഗ്രാം നമ്മൾ ആ സംയുക്ത ആ ആറ്റം എടുത്താൽ അതിനെ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്മാത്രയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ആ ആ സംയുക്തം നമ്മൾ ഗ്രാമിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അഥവാ ജി എം എം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു സംയുക്തത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലേ ജലം കണ്ടു എച്ച് ടു ഒൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് ജലമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൺ ജി എം എം ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജി എം എമ്മിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഹോംവർക്കൊക്കെ വേണം ഇന്ന് ഞാൻ തരുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ജി എം എമ്മും അതിൻ്റെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അടു ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അതുകൂടി മിക്സ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം ജി എ എമ്മും ജി എം എമ്മും കൂടി നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് ജി എം എമ്മിൻ്റെ ലോകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടിച്ചുപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക അതുവരെ ബ